ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കൃഷി ചരണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വാഴക്കൃഷി ലാഭകരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു ടിപ്സ് നൽകിയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് തടത്തിൽ ഒരു അല്ല ഒരു തടത്തിൽ രണ്ട് വാഴ വെച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇതുണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭകരമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഞാലിപ്പൂവിലൊക്കെയാണ് നമുക്കത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത്തവാഴയിൽ അത്ര ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏത്തവാഴ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വേറെ ഇടവേളയായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് കപ്പ നടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കപ്പയ്ക്ക് നമുക്ക് അധികം പരിചരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കപ്പ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തോടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മാരുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊരു കൂന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൽ കപ്പ നടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കപ്പ ഇങ്ങനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാഴ വളരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ കപ്പയും വലുതായിക്കോളും അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളെല്ലാനും ഇതിനും ലഭിച്ചോളും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് വളം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കപ്പ നടുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഴ കൃഷിയോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കപ്പ നടുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പ നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് വെയിലാണ് അപ്പോൾ വെയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് വാഴ നട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അധികം വാഴ അത്രം വലുതായിട്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വെയിലാണ് അപ്പോൾ വാഴകൾ വലുതായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈകളൊക്കെ മൂടി വെയിൽ ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ നടുക പിന്നെ കപ്പ നടുമ്പോൾ സമയത്ത് നാല് വാഴകളുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് കപ്പ നടുക ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് വാഴകളുടെ ഒരു മധ്യ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് വാഴ ഈ നമ്മൾ കപ്പ നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ നാലിൻ്റെയും കൂടി വന്നാലും അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെയിൽ അതിന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നടുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാല് വാഴകളുടെയും ഇടയ്ക്ക് നടുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൃഷി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വാഴകൾ തമ്മിൽ അതായത് രണ്ട് വാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഏകദേശം ഒരു പത്തടിയൊക്കെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയിൽ ഇടവേളയായിട്ട് പല കൃഷിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്പ കൃഷിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചീര കൃഷി ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചീര കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തോടൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ തോ തോടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാരൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ വാരം നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കപ്പേനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ വെയിലുള്ളത് വേണത് കൊണ്ടും നമ്മളിത് മൂന്ന് മാസം വെച്ചിട്ട് അത് നിർത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ നട്ടു അപ്പോൾ കപ്പ നടുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു എട്ട് മാസം പ്രായത്തിൽ കപ്പ പറിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കപ്പ നടുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടാമത്തെ കൃഷി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കപ്പ നടൻ്റെ കൊള്ളി റെഡിയാക്കലും എങ്ങനെയാണ് വാര റെഡിയാക്കലും എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് കാണാം വാര ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വാര ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് നേരെ ഒറ്റ വാര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലെല്ലാം കൊള്ളി നടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ കുന്നുകളാക്കിയിട്ട് വാര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഓരോരോ കൊള്ളികൾ നടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോരോ കുന്നുകളാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വാഴയുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഓരോരോ കുന്നുകളാക്കി ചെയ്യണമായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വാഴയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് വരണം വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാം
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളൊരു കപ്പ തണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള തണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൂപ്പെത്തിയ തണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം തണ്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ മുള വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കായപിടുത്തം കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഉണങ്ങിയ തണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഏതോ കുറച്ച് ഉണക്കമൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് ചിരയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ചിരയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അത്യാവശ്യം അതിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ തണ്ടിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറെണ്ണൊക്കെ ആറെണ്ണം ഏഴെണ്ണൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം അഞ്ച് രൂപയാണ് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പത്ത് രൂപയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുറിക്കണ സമയത്ത് ഒരു അരച്ചാൺ എടുക്കുക അരച്ചാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഈ ഇതുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു തടിപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ തടിപ്പുള്ള നാലോ അഞ്ചോ ഉള്ള തടിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ചാണെന്ന രീതിയിൽ എടുക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുറിക്കണ സമയത്ത് ഈ തടുപ്പിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറിക്കുക തടുപ്പിൽ വെച്ച് മുറിക്കാതിരിക്കുക തടുപ്പിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് മുളയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ തടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഇതിലും മുറിക്കുക മുറിക്കണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നോ രണ്ട് വെട്ടിൽ അത് തീർക്കാൻ നോക്കുക കരകുര വെട്ടി അത് ഇത്ര ഒരു വെട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്ര വലിപ്പം ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഇതിനേക്കാളും ഒരു ഇതിലിപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ മുട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുക വെട്ടി വെട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആറ് മുട്ടോളം നമുക്ക് ആറ് മുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറല്ല ഏഴ് മുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മുട്ടോളം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ഇത് നടമ്പോ ഈ താഴെ രീതിയിലാണ് അതായത് ഈ മുള കണ്ടോ ഈ മുള മേളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നട അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടാലും പിടിക്കും ബട്ട് അത് മുളയൊക്കെ വരും പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് കായ് പിടിക്കാനായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് മുട്ട് ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നടണേക്ക് മുമ്പ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേളിൽ ചാണകോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരോ പെരട്ടി വെക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണക്കം കിട്ടാതായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് മേളിൽ തൊട്ട് മേളിൽ ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മറ്റേ വാഴയുടെ ഇലയ്ക്ക് അതിൽ വെച്ചിട്ട് കുമ്പളൊക്കെ വെച്ച് വെക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു തണ്ട് നോക്കി നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ തണ്ട് തന്നെ നടാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നടണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തണ്ടാണ് നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുന്ന അടിവശം ജസ്റ്റ് ഒരു എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം വേറെ അങ്ങനെ കരുവരെ വെട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാവം പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ നടന്നേ നോക്കാം അപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കപ്പ നടേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ സമയത്താണ് കപ്പ നടേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ഞാറ്റുവേലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാറ്റുവേലയാണ് അപ്പോൾ ഞാറ്റുവേലത്ത് ഈ മഴയത്ത് മഴ കഴിഞ്ഞ് ചോറിന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ ടിപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഴയുടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഴയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടവേളയായിട്ട് കപ്പ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഴകൃഷി ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു കേസ്